हे गाइस माय नेम इज आर्या एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए आप अपना बेस्ट 4 परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है इस चीज में क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अलग अलग पैरामीटर सेट कर रखे हैं हर कोर्स के लिए कि आपको किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है एंड कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स है प्लस आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो किस सब्जेक्ट पे आपको एडवांटेज मिलेगी एंड किस पे डिसएडवांटेज मिलेगी तो आइए इस वीडियो में हम काफी इजी तरीके से जानते हैं कि पूरी प्रोसीजर क्या है बेस्ट फॉर परसेंटेज कैलकुलेट करने की सो द होल वीडियो विल बी डिवाइडेड इन टू थ्री फर्स्ट विल बी फॉर दी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज कोर्सेज सेकेंड विल बी फॉर द बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स कोर्सेज एंड थर्ड विल बी फॉर द साइंस प्रोग्राम्स तो चलिए देखते हैं वॉट आर द क्राइटीरियाज फॉर कैलकुलेटिंग द बेस्ट फॉर इन बी ए ऑनर्स प्रोग्राम्स दैट इज फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज तो बेसिकली इसमें जो आप बेस्ट फॉर कैलकुलेट करते हो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वन लैंग्वेज एंड एनी अदर थ्री बेस्ट इलेक्टिव एंड एकेडमिक सब्जेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट तो गाइज आप ये लिस्ट नोट कर सकते हो और यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक विच एवर सब्जेक्ट आर गिवेन हियर आपको इन्ही सब्जेक्ट में से किन्हीं तीन को और एड करके एंड वन लैंग्वेज सब्जेक्ट को एड करके अपना बेस्ट फॉर कैलकुलेट करना होगा फॉर एडमिशन इन बी ए ऑनर्स प्रोग्राम्स ऑल्सो आपको 2.5 परसेंट का डिसएडवांटेज मिल सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो एंड आपने अपने बेस्ट फॉर में हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट कैलकुलेट नहीं किया या एड नहीं किया है क्योंकि चूंकि आपके बाकी सब्जेक्ट से हो सकता है मार्क्स ज्यादा रहे हो तो उसमें आपको टू पॉइंट फाइव परसेंट आपके पूरे परसेंटेज से डिडक्ट डिडक्ट की जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्राइटीरिया दिस इज द लिस्ट ए गाइज और अगर इस लिस्ट से आप एक भी सब्जेक्ट बाहर से इसके बाहर से कैलकुलेट करते हो तो आपको उसमें भी पर सब्जेक्ट 2.5 परसेंट का डिडक्शन मिलेगा ऑल्सो इफ यू आर वॉन्टिंग टू सीक एडमिशन इन बी ए ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स एज योर सब्जेक्ट तो आप ध्यान रखें कि इसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट है यू हैव टू हैव मैथ्स एज अ सब्जेक्ट यू हैव टू हैव स्टडीड एंड पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन योर प्लस टू लेवल बट ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट इट एंड एड इट इन योर बेस्ट फोर बस ये आपके ट्वेल्थ लेवल तक होना चाहिए नाउ कमिंग ओवर टू द लैंग्वेज प्रोग्राम्स अगर आप किसी लैंग्वेज में ऑनर्स लेना चाह रहे हो You will get a benefit of 2% to have studied the particular elective language. This is not in case of Hindi or English, but अगर आप for example आप Punjabi language में आगे honors करना चाह रहे हो and you have studied Punjabi in your plus टू level, तो आपको इसमें 2% परसेंट का बेनिफिट मिलेगा एंड न कमिंग ओवर टू द सेकेंड पॉइंट आपको माइनस फाइव का डिसएडवांटेज भी मिल सकता है अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है अपने प्लस टू लेवल पर आपको 5% परसेंट का डिसएडवांटेज मिल सकता है इसमें एंड दिस इज नॉट फॉर द दिस इज नॉट इन द केस ऑफ इंग्लिश और हिंदी फॉर इंग्लिश और हिंदी यू हैव टू हैव स्टडीड दैट लैंग्वेज एट योर क्वालिफाइंग लेवल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो आपको इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन इंग्लिश यू हैव टू इंक्लूड इट वाइल कैलकुलेटिंग योर बेस्ट फॉर परसेंटेज सो दिस इज फॉर इंग्लिश एंड हिंदी एंड फॉर द रेस्ट अदर लैंग्वेजेस प्लस टू इफ यू हैव स्टडीड दैट लैंग्वेज एंड माइनस फाइव इफ यू हैव नॉट स्टडीड दैट लैंग्वेज कमिंग ओवर टू बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स प्रोग्राम सो डेली यूनिवर्सिटी हैज गिवेन आउट टू लिस्ट लिस्ट सी वन एंड लिस्ट सी टू फॉर कैलकुलेटिंग द बेस्ट फॉर फॉर बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स सो वॉट आर दीज लिस्ट मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ आपको अपने बे, आपको बेस्ट फॉर कैलकुलेट करने के लिए पहले पहले तो कोई एक लैंग्वेज चूज करना होगा पार्ट वन से दैट इज इधर इंग्लिश और हिंदी आफ्टर दिस यू हैव टू चूज एनी अदर थ्री सब्जेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट दैट इज फ्रॉम पार्ट टू ऑफ लिस्ट सी वन दिस इज लिस्ट सी वन आपको सी वन के पार्ट वन से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है एंड पार्ट टू से कोई भी अलग तीन सब्जेक्ट चूज करने हैं एंड आपको अपना बेस्ट फॉर कैलकुलेट करना है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो आपने पहले कॉमर्स नहीं पढ़ी है और आप साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सो इन दैट केस यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज इधर इंग्लिश और हिंदी एंड एनी अदर थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट सी टू दिस इज द लिस्ट सी टू 
आपको इस लिस्ट से कोई भी और तीन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं एंड अपना बेस्ट फॉर कैलकुलेट करना है दी ओनली डिसएडवांटेज यू विल गेट इन दिस इज कि अगर आप सी टू से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आपको पर सब्जेक्ट एक मार्क का डिसएडवांटेज मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चूजिंग जोग्राफी फ्रॉम हेयर and you've studied geography in your qualifying examination you will get minus 1 for geography if at all aap apne best form mein koi aisa subject calculate kar rahe ho jo na hi list c1 mein hai na hi list c2 mein hai so so in that case you will bear a negative of minus 2.5 aapko per subject 2.5% ka disadvantage milega isme ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड कि बी कॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स मैथ्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट यू हैव टू हैव स्टडीड एंड पास मैथ्स इन योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है अपने प्लस टू में देन यू कैन गो फॉर बी कॉम पास कोर्स और बी कॉम प्रोग्राम बट अगर आप ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो तो यू हैव टू हैव मैथ्स एज योर सब्जेक्ट इट इज कंपल्सरी मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी फॉर गेटिंग एडमिटेड टू बी कॉम ऑनर्स now coming over to the science programs so this is a table that uh, delhi university has given in its ug bulletin of 2018 this is for mathematical sciences for instance agar aap computer science mein admission lena cha rahe ho ya aap maths ya stats mein bsc honors in maths or stats agar aap is is course mein admission lena cha rahe ho then what all are the criteria and minimum percentage requirement kya you can pause the video and you can just check once जैसे फॉर फॉर इंस्टेंस मैथ्स एंड स्टैट्स के लिए आपके 50 परसेंट मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए दिस इज कंपलसरी फॉर साइंस एंड अप्लाइड साइंसेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन बीएससी ऑनर्स फॉर बॉटनी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी दीज आर द क्राइटेरिया दीज आर द रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या है सो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर एवरी सब्जेक्ट विच यू चूज फॉर सीकिंग एडमिशन इन बी एस सी ऑनर्स जियोलॉजी यू हैव टू हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड any other subject from maths geology biology biotechnology or geography so these are the compulsory subjects and also for calculating any best four aap jin char subjects ko le rahe ho aapke charo subject usme aapke jitne marks aaye it should be a sum of 70% of theory and 30% of practical इफ एट ऑल ऐसा नहीं है अगर आपके मार्क्स इस बेसिस पे है कि उसमें 60% परसेंट थ्योरी एंड फोर्टी परसेंट प्रैक्टिकल है तो, तो आपके मार्क्स पहले प्रो डाटा बेसिस पे इट विल बी फर्स्ट रिड्यूज ऑल्सो अगर आपको अब भी कोई डाउट है या किसी सब्जेक्ट को लेकर जिसे मैंने कवर नहीं किया हो वीडियो में तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि वो कौन से सब्जेक्ट है एंड आई ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो Don't forget to subscribe to our channel and uh, if at all you want to contact us this is our email id contact.delhibites@gmail.com share the video and give it a big thumbs up if you liked it and uh, do comment down below if you still have a doubt we'll try to clear all of them